എക്സലൻ്റ് ഗേറ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അജയ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിലെ എ ബി എസ് അഥവാ അബ്സലൂട്ട് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഒരു സംഖ്യയുടെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ അതായത് നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കണ്ടെത്താനാണ് എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ നമ്പർ എന്ന ആഗ്യുമെൻ്റ് ഏത് സംഖ്യയുടെ ആണോ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ സംഖ്യയാണ് നമ്പർ എന്ന ആഗ്യുമെൻ്റ് എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മൈനസ് പത്തൊന്ന് സംഖ്യയുടെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷനുള്ള ആഗ്യുമെൻ്റ് നമ്പർ ഏത് സംഖ്യയുടെ ആണോ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ സംഖ്യ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിവിടെ മൈനസ് പത്തൊന്ന് സംഖ്യയുടെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മൈനസ് പത്തൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക മൈനസ് പത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻ പത്തെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു മൈനസ് പത്തെന്ന സംഖ്യയുടെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ പത്താണ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഒരു സെൽ റഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം അതായത് ഈ കാണുന്ന സെല്ലിലുള്ള ഡി നയൻ എന്ന സെല്ലിലുള്ള മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയുടെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സംഖ്യ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡി നയൻ എന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതായത് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയുടെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഞാനിവിടെ ഈ സംഖ്യ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ അതിനനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി താഴെ കാണുന്ന സംഖ്യകളുടെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളിലേക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഫോമുല താഴെയുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത്തെട്ട് ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റയാണ് കോളം സിയിൽ ഫോർകാസ്റ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചറുകളും കോളം ഡിയിൽ ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചറുകളും ആണുള്ളത് ഈ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറുകളുടെ നോൺ നെഗറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് അബ്സലൂട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ എ മൈനസ് ബി എന്ന ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഈക്വൽ സി ത്രീ മൈനസ് ഡി ത്രീ ഇനി ഈ ഫോമുല താഴെയുള്ള സെല്ലുകളെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ചില വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കാണാം ഈ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറുകൾ തമ്മിലുള്ള നോൺ നെഗറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇതേ ഫോമിലെ അബ്സലൂട്ട് ഫംഗ്ഷനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ സി ത്രീ മൈനസ് ഡി ത്രീ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി ഫോമുല താഴെയുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണെന്ന് കാണാം അബ്സലൂട്ട് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക തുടർന്നും വീഡിയോ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ